Hello， 大家好，我是梅小布。今天这支视频呢，我想给大家对比一下两款非常啊、um, popular 的两款洗脸神器。一款呢就是这个 c l e a n s o n i c 的 Mia， 另外一款呢就是 For Real 的 Luna。那首先呢，嗯，我要说的是这款，嗯 c l a n s o n i c 的洗脸神器，我是先入的，然后我入的这款呢是最早的那个呃型号，就是 Mia One， 那后来就会出了好像 Mia Two 和 Mia Pro 吧，然后，呃、嗯，我先简单介绍这款吧，我相信大家。对这款肯定是不陌生的，然后就是我也不用介绍它的功能了，然后就直接说我的使用心得吧。我的皮肤肤质呢是那种，嗯，就是中性的皮肤，但是，嗯，容比较容易过敏。我是属于那种，我感觉我是对灰尘过敏吧，有可能。然后我是属于那种翻了旧书，然后我就脸开始痒，身体也有点痒痒的，所以就是会起那种小的红疹子，有的时候，嗯，所以我我我用这个的时候呢，我用的刷头是那个蓝色的头，我现在手边没有，然后是一个蓝色的底部，然后白色的头，它好像是据说呃，就是说是针对那个。非常容易敏感的肌肤的一个专门设计的一个刷头啊，嗯，那个我用了之后，我觉得还是会有点隐隐的刺痛，然后就是我听说那个最新的那个就是羊，不是也不是最新，就是那个最贵的那个羊毛的那个头刷头，就是说，呃，非常非常柔软。但是好像价格也挺贵的，嗯，反正我没有用过那个，因为我我准就是说，我要，嗯，我本来考虑想入那个羊毛的时候，我就入了这一款，所以我那个没有，从来没有用过。反正我是觉得有点刺痛的感觉，但是我为什么觉得就是说这个洗脸神器我还我还用了挺多时间的呢？是因为我觉得它真的洗得很干净。我怎么判断这个东西洗的干不干净呢？其实是这样的，我通常来说呢，我洗呃洗脸之后，我用那个 toner， 我是用那个 Lancome 的粉水，然后那个粉水呢，我把它倒在那个就是化妆棉上面这上面嘛，就是一样就是做二次清洁。然后如果我用手洗的话，那个化妆棉擦好之后，我会觉得上面还是会有一些黄黄的在上面，也就是说，我觉得我还是会有一些脏脏的东西。在我的脸上停留，然后但是我用了这个之后，然后我再用那个化妆品进行擦拭，用粉水进行二次清洁之后呢，我就发现完全没有，就化妆棉非常干净，我就觉得它这是非常有效时间。但是后来呢，我后来就感觉，嗯，其实要。就是说要打理它，其实挺麻烦的一件事情，因为因为它是防水的功能嘛，它有个 bug， 就是它是防水的功能，它设计防水，也就是说你洗澡的时候也可以带进去吧。然后洗澡带进去之后呢，我有时候就忘记了，我就把它留在了那个呃那个洗洗澡室淋浴室里面。但是其实呢，它那个头刷头就是一般的刷头是会滋生嗯滋生那种菌的，其实非常不好，你应该。就是说，正规来说，应该把那个头卸下之后，用肥皂让把它洗干净，然后放在一个干燥的地方让它晾干，第二天再用，再把它装上去用。然后对我来说，对我这种懒人来说，反正太麻烦了。<笑>然后我后来就是有，我后来就开始两周开始用，两三次。然后最后是一个月大概用两三次，我后来就是有停用了好久好久，就是我就不高兴去用它了。就一方面对我皮肤刺激还挺大的，然后另外一方面就是说它还要换刷头啊什么乱七八糟，就可烦了。我觉得，嗯，我就是，嗯，这个是后来出的，这是一个，呃、嗯、，For Real 是一个瑞典公司。它是专门做，就是用这种材料做这种洗脸器哈，它还有牙刷也是这样之类的，就一样的材料。然后它的外形超 Q 的，它刚出来的时候我在丝芙兰看到，然后我们就，天哪，这手感也太好了吧！就摸起来是哦，天哪，真的就非常非常的滑。我真的希望我的脸也像这样，但是不是讲意味着就是说你有它之后你的脸也会这样滑呢
不知道，反正。然后我就慢慢接触到他，然后我其实也观望了一阵，然后就是说听，就是说，嗯，很多朋友提起他，那个说他的一些好处，他他和那个 Clear Sonic 最大的好。最大的区别就是它的卖点在于哪里？就是它这个材料是首先是不会生菌的，就是它就是说有抗菌功能，所以说你不用担心它会长霉菌，就会把它放在浴室、放在那个潮湿的地方。但是最好就是把它晾干了。但是就是你放在潮湿的地方，它也不会滋长滋长霉菌。然后那个，所以就呃你就不用去换它，你也不用换头。然后反正就是。嗯，感觉买一把刷子就一劳永逸了，你就可以一直用下去，除了它电池出问题，或者是你把它那个弄断了或什么的，嗯，反正就是这样子。然后这个呢，就是像一个无底洞，你买了这个还挺贵的，哎，一两百一一百多，或者两百接近两百，或者你买套装的时候，然后呢，你还被它坑，每每三个月要换一个刷头，就我就想。我既然要换换刷头，那就买几个刷头，这个就回来了。其实，这个其实售价呢，它市场零售价，这个是大版的，这个是 Luna 版，就是嗯，它的市场零售售价呢是一百九十九块。然后其实你可以找到非常嗯，好像你可以找到最便宜的折扣，好像是七折。那不行，你有八折嘛？反正就它打下来好像最便宜一百三十几块。然后就是和他那个小的 mini 差不多，那个小的 mini 的就是他有个 mini 版本的，所以小的那款呢，售价是一百三十九块。那我来说一下大小的区别，首先，对吧？它非常明，就是很明显的就是它另外一个更小一点，它的 size 更小。然后第二点呢，这个就是说除了有洗脸功能之外，它还有一个 anti a g e n t 的功能，就是帮助你按摩它的。后面是这样子的，看到没？它就是你洗脸之后，然后它可以帮你啊，你可以自己按摩一下 ，anti a g e n t 这是不是想要？女孩子到了一定年龄之后，就会想，我每天都要 anti a g e n t 所以我就冻龄了。这样，然后还有一个区别就是，这款大的呢，有。五种，五种，对我我这个入的是就是专门给 normal to sensitive skin 的，它有给那个 combination skin 的，然后它还有给就是非常非常 sensitive skin type 的，呃，没有五种，只有四种 ，sorry， 就是还有一个呢是它新出来的，就是专门给男士的，区别在哪里？就是在于这个刷头，你看没？你看到没有？刷头这上面是比较大的颗粒，这下面是那种细小的颗粒。它的大的颗粒就是对你的皮肤呢，就是说摩摩擦力会增大；小的颗粒呢，自然就更温和一点。所以你就可以自己脑补了，就是 combination skin 呢，大的颗粒多一点；呃，那个 sensitive skin 呢，就是小的颗粒多一点。那就基本上是这样。对吧？然后呢，就是小的那个叫 Luna Mini， 那个 Mini 呢是没有 anti aging 这个呃效果的，没有效果，没有这个纹路的。它正面呢就是 normal to sensitive 的这个纹路，反面呢就是 to 嗯、呃、给呃 combination skin type 的纹路，就是非常粗糙这样。如果说你只追求，你只想洗脸，你不想让它按摩你的脸的话。我就觉得你就可以入个小的，更划算。你一百以内，如果它有折扣的话，一百左右就可以入了。我觉得还不错的，就是你买三四个刷头你就回来了，嗯，就买一年的刷头基本上就回来了。好，然后我来说一下我使用心得。我拿到之后呢，就是我马上就用了嘛，然后我就觉得它非常非常的温和。给我的感觉，我就是使用的感觉，而且它可以洗洗眼睛，这对我来说，对我对我们这种化妆的人来说非常好，因为你想，嗯，就是你要卸妆嘛，然后如果说你用了 Clear Sonic， 它因为对眼部会比较刺激，它让你不要去去就是说在眼部这里洗
那不是，就是我，这是我们化妆会最重的一个地方，我最需要清洁的地方，他却清洁不到，就是说不让你清洁，因为它过于刺激了。所以说，我就觉得这个 Luna 就是说，是给我一个大大的加分，就是它因为很温和，然后还可以清洁眼部，然后清洁下来呢，我就用了我的那个粉水的测试，就那个像。测试棒一样，我不知道，就是用了粉水，然后进行测验。我发现就是它和那个 c l a s o n i c 就是是一样干净的，就洗脸的效果是其实是一样的。它唯一的区别呢，我就是觉得有可能这个更 strong 一点，所以说我旁边这些颗粒啊，我用两天它就没有了。但这个呢？就是我这个旁边就是一粒粒小的，是慢慢慢慢在改进，但是说不会说用两天都彻底没有了。不过这个我也能接受，因为它我真的是可以天天用，早晚用的。然后就是说，我想，嗯，而这个呢，我一个礼拜只能用一两次，所以说，我强烈推荐这一款，真的是。良心，而且它就是说还可以调，就是说各种嗯震动的级别。你如果想洗脸的时候比较 strong 一点，就是说你今天觉得你脸非常不干净，你就可以把它调到很最高的档次。它好，我好记得它是有八档，我没有试过。它真的是有八档，它真的是有八档。最低的档就是，就是这个是一般的档，听到没？一般档真的是挺震动挺强的。它就是我我用的呢是就是按摩的时候我档数稍微低一点，清洁的时候，比如说我想让它清洁力强一点，它就可以就是说震动的频率高一些这样。然后我强烈推荐这一款，就算你有。c l a s o n i c 的洗脸器，我还是强烈推荐你入一个这个。如果你两个都没有，那就入这个。嗯，因为就是真的，它的好处太多了，而且它清洁力一样，而且它不用换刷头，就是你你你算一下嘛，反正马上钱就回来了，基本上，是不是？好啦，今天的视频就到这里啦。那些如果说你你有任何的想法，或者是有任何的问题，或者是你想告诉我，你认为这两款哪个更好用，请给我留言吧。然后，谢谢大家，我们下次再见啦，拜拜。